是我，马上去查一下苏少爷外婆家的地址，还有，把付新文的电话地址给我。再死缠烂打了，男方永远不会爱上你。三年的暗恋，半年的婚姻，还以为终于守得云开见月了，原来只是一场彻头彻尾的笑。苏少爷在哪里？什么？少爷又不见了？你确定你没看到过他？老娘这两天天天在公司加班，看到黑眼圈没？我哪里有空见他？一有他消息，立马联系我。喂，上南方，你把话说清楚再走。死渣男，长得帅有什么屁用？苏少爷，别让我找到你。爷爷怎么样了？他在医院抢救。医生，医生，医生，对不起，我们已经尽力。终于肯出现了。爷爷的事，我也很难过。他是我嫁到盛家以来唯一一个对我好的人。时间不早了，我们先进去。爷爷，你要不要再重新考虑一下？盛南方，嫁给你是我这辈子做过的最愚蠢的决定。现在终于能解脱了，我高兴还来不及呢，没什么好犹豫的。好，你别走。南方，喝点蜂蜜水吧。给我去弄杯水来。是是，马上去。等等，我原来的东西呢？这是张小姐。南方，南方，哎，你快看看，今天布置的新房怎么样？你看，喜欢吗？我原来的东西呢？我扔到杂物间去了呀。谁允许你这么做的？滚出去！南风，起床吃饭啦。上一个人，他的名字叫盛南方。一六年三月十五日，没想到我的相亲对象居然是他。
一六年八月二十六日，我们结婚了。这傻瓜，到底偷偷跟着我多久？五年了，苏少爷，你究竟在哪里啊？好久不见，苏少爷，他们怎么在一起？看苏小姐有点眼熟，我们好像在哪儿见过。你应该是记错了，我刚从法国回来。王总，我和苏小姐单独聊一下，请。沈文芳，你到底要干什么？这些年你去了哪里啊？我去哪儿，好像跟盛总没什么关系吧。妍妍，少妍，我知道你恨我，但你能不能给我一个机会解释啊？你再不放手，我真的招人了。沈南方，你给我放尊重点。怎么了，少爷？没什么，跟盛总有点小误会吧。这是我跟少爷两个人之间的事，你确定要插手？现在少爷是我的人，他的事就是我的事。请进，警察。我派人调查过，苏双岩小姐啊，五年前去了法国，用了法文名字茱莉亚，最近才回国内的。怪不得一直找不到了。行，我知道了，你去忙吧。张小姐也来了吧？告诉她我不在。张小姐，我们总裁有事，他出去了，要不下次再来。等等。季晨阳，苏少云回国以后，南方有没有单独跟他见过面？这是总裁私事，我们直接做下手吧。不知道。哦，我去给你倒杯咖啡。